Tangamaran, Bumanikan, Ali Mingalan, Bumanikan, Rati Binda Majidisan, Bumanikan, Ilminda Majidisan, Bumanikan, Ada Bumanu Mille, Avan Muslima, America, Sadia Malo, in the Balan the Verna Samuham, Ah, Balan the Verna Samuham, Bumana. Amala jiwa dan nak kena ninggal, orang bangi beli kena samayam. Orang minda diri kala bermain ambolum, ini ku ninggal kunda. Yamala kembali alkaran, deh samayat ti etu mosa patta waralan, ayah ala kalbi runda, ini nadur dengan papa ni terutam nalgan no salat sendal. Yana eda ayah ala mur mosa patta ala ala ala, ah salat silun de banggar kete, ini geri di. Tangga marah anda kai pilih cium tete anda geri di, saya nalla gar ini jaya tete anda geri di, abu manam kalbi rundo, abangnya termosa pertama orang ini, Muslim ahi telah, Amerika hilang, yang ni ada, tiur ini ada tu sel, perarai masa itu, ma Muslim ahi itu, ma. Marikan na samayam orang kela ilaha illallah na jilang mes. Apa abadai illa? Adinda magen abadat tu ustadin udah perayaan. Ustadin inda amma ingen mes. Aa ustadin joi cuci. Yenda ninggal amma ida pratega da. Apo am magam baranju udah kira dinda amma. Bang udah kira na samayat tu minda illa. Matra melalai beliya sarasilu kaya orang ingilu. Ah, umma bangang gatal, pinna umma ke minda terulo. Abade yaane habiba ya mutter sulullahi. Tenggal hari itu mu kormaya uga yaan. Bangi beri kumma samsaari kena manusia. Yatala jila jali sanu hu indal maut. Mari kena samai yamna bu pada pada cibol. Adeh samai yatte bangi ne hadiri chal. Kali yang Allah bukma ni cal, awen marikan na samayat awen iman dicapodom. La ilaha illallah cello, awas seram gitu gaya. Taha mau tadu gudidom, iblis guzin katidom, neeram lari na benatuwa, badiringan le tu na rabbana, la ilaha illallah. Ayah mani tanggung malu sakap tanggung malu ceritram bersudi cahal. Hatta adilum macam kita nama lawer mah tumbara yang nunding gil. Awer abgudin de anderi sambari sudi cahal. A tanggung malu perambara bersudi cahal. A tanggung malu jiwa de seili bersudi cahal. Ipe ibadah leh rati binde pertiagaan dah. Adapun ini sakap tanggung leh ipat tak kau mana mana berda asal sakap tanggung leh orang. Abang itu upah apa mar, naibin itu ada celli ya wakar. Rati bi itu berani lah wak, abang itu celli itu boleh tenang cerita. Celam, ini korma itu ada bukma ane perut abang dulu ustaz itu kerja majlis itu mana po? Alkar itu berdua celli apa berani? Makal. Ini dah rati bi itu lah nenek abang itu celli ya, sehili. Celli yang gel, matra meh ninggal ku baga orang itu. Aduh, anda ni ibu da kandu ninggal. Aduh, bandar ni sali hinggal ayah, anak gel, abah itu udah naib itu udah abor celli pedi pici padi baki ya kaya hinggal, ini naat telah jeneng gel rata peradam, abah itu naib itu udah celli peradam, abah itu naib itu udah beranam, yang mana bhuma anam beri gani cikundan, tanah papa ini udah rati bu sabi cede, aduh bandar ni rati bu karam mati nda majisa, hari bhuma anu tu udah panggil tu, abah itu turutum karam mati bandar rata peradam, ini dusta Ia ada yang gelum buri sana, ada yang gelum. Ia ini dah mara bil, bila dulu desa um berwarti cal, abar dunia belum beraja podo, akhirat belum beraja podo, Allah kata rezeki ku mara gede. Ia salat majlis senokan, ini dah mara bil. Orang istri agat te, buri sana agat te, bandar teran jinni kejo, perwarti kejo, cahidan, tangga papa nokan. Ia mahatma kel, ninggalah gaya ini. 
സാലിഹിങ്ങളെങ്ങാനും കൈകാര്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുവോ നിങ്ങൾക്കറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ആദരവുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ തങ്ങന്മാരൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അവരെ ഉപ്പാപ്പമാർ അവരെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഈ തങ്ങപ്പാപ്പൻ എന്റെ ഉപ്പാപ്പാര് ആ ഉപ്പാപ്പാര് എന്നുള്ള വാക്കിന് പ്രസക്തി അവർ ഹബീമായ തങ്ങന്മാരെ നമുക്ക് തന്നത് മുത്തിനബിയല്ലേ ആറോലിന്റെ പേര് കീടാണവർ ആരാരും വായിച്ചും സോദര ആരംഭ പേർ അസന്നുസൈ ആ തങ്ങന്മാരെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഞമ്മക്ക് തന്നു മുത്തിനായി പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾക്കിതാ ഞാൻ ഇട്ടച്ചു പോകുന്നു എന്ത് എന്ത് എന്റെ അഹിലി പൈതോ മാത്രമല്ല ആ അഹിലി പൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഈമാനില്ലാത്ത ആൾക്കാര് പറയും തങ്ങന്മാരില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സ്വലാത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് തങ്ങപ്പാപ്പാടൊക്കെ അത് വരക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവർ വിദേശത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ വരാ തങ്ങന്മാരില്ലട്ടോ റാത്തീമില്ലട്ടോ മിക്കാരം മാത്രേ ഉള്ളൂ നോമ്പ് മാത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് നാശായി വരിക എന്താ കാരണം ഇസ്ലാം അവരെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പൊ ഈ തങ്കപ്പാപ്പാന്റെ മജിലിസൊക്കെ ഉഷാറായി ഇവിടെ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും ഇവിടെ കറാമത്തുണ്ടാകും ഇവിടെ വിജയിക്കും അപ്പൊ ചില അസൂയാലുക്കൊക്കെ തോന്നും തങ്കന്മാരില്ല കാരണത ഞങ്ങളെ മലബാറിലൊക്കെ മകന്റെ മകളാണ് മകന്റെ മക്കളാണ് പേരക്കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുടെ മക്കൾ പേരക്കുട്ടികളല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല കുടുംബം ചേർക്കപ്പെടൽ അല്ലെ എന്റെ കുടുംബ ചേർക്കപ്പെടൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടൽ എന്റെ മകന്റെ മക്കളാണ് എന്റെ മകളുടെ മക്കളെല്ലാം ആ മകളെ മംഗളം നടത്തിയ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ആ മക്കളിൽ മക്കളില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പൊന്നുമകൾ സെഹ്റായിലൂടെയാണ് അഹിൽ ബെയ്ത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഒരാള് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി ഇവിടെ തങ്ങപ്പാപ്പ അത് വരക്കണം സലാത്ത് പങ്കെടുത്തതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വറക്കത്തോ രക്ഷപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ ഗൾഫിലെത്തുമ്പോ കൂടുതൽ റൂമുകാർ ചോദിക്കാ മോനെ ഏത് തങ്ങൾ അങ്ങനെ തങ്ങന്മാരില്ല കാരണം അബീബായ സയ്യിദുന മുത്തുനബിക്ക് ആ മക്കളിൽ മക്കളില്ല തമ്മക്കളെ മക്കൾ നമ്മിലേക്ക് വരില്ലല്ലോ അത് അലിയാര കുടുംബത്തിൽ കാപ്പോണ്ട അവ ഉപ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങന്മാരാരാണെന്ന് സംശയിക്കണ്ട എന്റെ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇതാണ് എന്റെ അഹിൽ ബൈത്ത് ഇനി സംശയം വേണ്ടല്ലോ ഞാരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഹബീബായ മുത്തിനി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അഹിൽ ബൈത്താണെന്ന് ഇനി അപ്പുറം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നാളെ ഈ ചോരത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇവിടത്തെ ചില ആളുകൾ തങ്ങന്മാരെ നിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കാര്യം അറിയില്ല അതേസമയത്ത് ഈ തങ്ങന്മാരിങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പലതും പറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇത് കറാമത്ത് എന്താണ് ഈ സ്വാലിഹീങ്ങൾ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായാൽ അത് ബഹുമാനമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കാണ് പടച്ചോനെ അതൂർ തങ്കപ്പാപ്പനെ എത്ര തന്നൽകണം സലാത്ത് മജിലിസിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കണം ആ റാത്തീബ് ഒന്ന് ചെല്ലണം ആ ഉപ്പാപ്പാരെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറത്തു കിട്ടണം നന്നാവാനുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടോ എത്ര മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയം അവൻ സഹാരത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആറ്റിപത്ത് നന്നാക്കി തീർമാറാകട്ടെ ഇങ്ങക്കറിയോ 
ആരാണ് ആ ഫുലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ്ടായിസത്തിന്റെ ആളാണ് ആ ഫുലയിലിന്റെ പ്രവർത്തനം ജക്ഷനുകളിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും ആര് സാധനങ്ങളുമായി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അവരെ കയ്യിലെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അത് കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓരി വെക്കുകയാണ് നേതാവാരാണ് ഫുലയിലോ ആര് കളവ് നടത്തിയാലും കവർച്ച നടത്തിയാലും നേതാവാകുന്ന ഫുലയിലിന്റെ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഫുലയിൽ അത് എണ്ണിക്കണക്കാക്കതിന്റെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും കൊടുക്കും അതാ ഒരു വലിയ കവർ കൊള്ളയടിക്കുക വലിയ കമ്മീഷന്റെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഫുലയിലാകുന്ന ബോസിന്റെ നേതാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ ഫുലയിൽ ആ കവറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ കവർ നമുക്ക് വേണ്ട അനുയായികൾ ചോദിച്ചു നേതാവെ വലിയ സ്വർണ്ണ നാണയമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുലയിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കവറിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയത്തിൽ കുറുസിയോ ഫുലയിൽ ചിന്തിച്ച രണ്ടാണെന്നല്ലേ ഇത് ഞാൻ കൊള്ളയടിച്ചോ ഇവരെ മനസ്സിൽ മുത്തുനബിയോടുള്ള ഹദീസിനെ ബഹുമാനം പോകും പോകും ഇവര് പറയാൻ തുടങ്ങും റസൂലുല്ലാന്റെ ഹദീസിന് സ്ഥാനല്ല ഖുർആാന് ബഹുമാനമില്ല കാരണം ഇവർ എഴുതി വെക്കാനുള്ള കാരണം ആയത്തിൽ കുറിസി എഴുതി വെച്ചോളാഹി അപ്പൊ ഞാനിത് കൊള്ളയടിച്ചാൽ അവര് പറയും ആയത്തിൽ കുറിസിക്കുന്ന സ്ഥാനമില്ല ഹബീബായ സയ്യുദന മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ ഹദീസിനും ഒരു ബഹുമാനല്ല കാരണം നമ്മളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഫുലയിൽ അതാ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കുകയോ നിങ്ങൾക്കറിയണം ആ ഫുലയിലാണ് പിന്നെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നു ആ ഫുലയിലാണ് പിൻകാലത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ ആദരവ് കൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട മഹാനാ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ചെയ്തവരാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആദരവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടൂലോ ഒരു ചെറിയ ബഹുമാനം നമ്മൾ ആദൂറിലെ സഖാബുദങ്ങൾ അവറുകൾ ഇവിടെ അതീന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണിയാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ആ വലിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ ആ തങ്ങപ്പാപ്പാന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വർണം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നാൽ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടായാൽ അതും രക്ഷപ്പെടൂലേ ഖുർആൻ പറയുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്ന സമയം മൃഗങ്ങളോട് പറയും കൂനു തുറാബ കൂനു തുറാബ നിങ്ങൾ മണ്ണായിക്കൂടൂ നിങ്ങളൊക്കെ മണ്ണായിക്കൂടി ആടുകളോടും ആടുകളോടും ഒക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് വിചാരണയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ മണ്ണായിക്കോളൂ ഈ സമയത്ത് അതാ ചില ആളുകൾ പറയാണ് ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാർ പറയും എനിക്കും ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെ എനിക്കും നാൽക്കാലികളെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എനിക്കും വിചാരണ യാ അള്ളാ എന്റെ റബ്ബനൊന്ന് വിചാരണ നടത്തിയാൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലോ അങ്ങനൊരു വ്യാഖ്യാന ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് പഴയ കാലത്ത് തുറാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൽക്കർമ്മം അയാൾ ചെയ്യൂല പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആ അഹങ്കാരിയായ തുറാബ് തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കൈകാണിച്ചു എനിക്കും കയറാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാത്ത തുറാബ് ആ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ കയറ്റുകയോ ആ കുട്ടിയെ കയറ്റുകയോ 
തുറാബ് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു നന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഇയാൾ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ തന്റെ കുതിര പുറത്ത് കയറ്റി ആ കുഞ്ഞ് ചെറുതായത് കൊച്ചു കുഞ്ഞായതിന്റെ പേരിൽ ആ കുഞ്ഞിന് നല്ലവണ്ണം വരിഞ്ഞ് മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുതിര അങ്ങ് ഓടിയപ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേന താഴേക്ക് വീട് പോയി ഇൻ കുഞ്ഞ മുഞ്ഞന്റെ പേന പേന എന്നും പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ തല കുനിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു വിനയം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ തുറാബ് ചിന്തിച്ചു റബ്ബേ ആ കുഞ്ഞ് ഖുർആൻ എഴുതുന്ന പേനയാണല്ലോ ആ കുഞ്ഞ് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന പേനയാണല്ലോ അയാൾ ആ കുതിരയെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ പേന എടുത്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാ നാളെ പരലോകത്ത് ഈ തുറാബിനെ കൊണ്ടുവരും ഈ തുറാബിനോട് പറയും തുറാബേ നീ ഖുർആൻ ആദരിച്ച ആളാണ് നീ ഇൽമിനെ ബഹുമാനിച്ച ആളാ ഇൽമിനെ സഹായിച്ച ആളാ ഇൽമിനോട് പ്രിയം കാണിച്ച ആളാ അതുകൊണ്ട് തുറാബേ ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇത് കാണുമ്പോ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്കും ആൽമ പഠിപ്പിക്കാൻ ആം പഠിപ്പിക്കാൻ ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എനിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ അത് സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് അവിടെ വെച്ച് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രതീക്ഷ പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനം അപ്പൊ ആദരവും ബഹുമാനവും യമനി തങ്ങന്മാർ സക്കാഫ് തങ്ങന്മാർ ഹൈദരൂസ് തങ്ങന്മാർ അതുപോലെ മറ്റുള്ളതായ ജിഫിരി തങ്ങന്മാർ ഇവരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതെന്താ മക്കൾ ആദരവും നമ്മളെ വീട്ടില് ഖുർആൻ ആദരവുണ്ടോ ബഹുമാനുണ്ടോ ഈ മജ്ലിസിൽ രോഗികൾ ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾ അവർകൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് വരണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എവിടെക്കെങ്കിലും വരണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉപ്പാപ്പമാർ ചെല്ലി പതിവാക്കിയ റാത്തി പിന്നെ മജ്ലിസ് ഉണ്ട് ആ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടെ വന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അറബ് കൈയൊഴിയൂല ഉത്തമാനി <laughs> തങ്ങന്മാരുള്ള ഇടത്ത് രോഗങ്ങൾ മാറും ശിഫ കിട്ടും അതാ മജിസ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കറാമത്തുകളാണ് അഹിലുബൈത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കറാമത്താണ് ആരാണ് ഈ അഹിലുബൈത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട വിഭാരത്താണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അവൻ പറയണം അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ അനുസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല വല ആലി മുഹമ്മദ് യാദൂർ തങ്ങം ആരടക്കമുള്ള അഹിൽബൈത്തിന്റെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സലാത്തുണ്ടാകട്ടെ സലാമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയാതെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം പൂർണ്ണമല്ലോ ൂലാ 
فاقوم من نالی مل قدر انا له من لم یصلی علیہ املا صلاة له مولایا صلی و صالی ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ റബ്ബിന് മാത്രം ചെയ്യുന്ന വിവാദ അതായത് പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ വരെ അഹിലി ബൈത്തിന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തവൻ എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയവനല്ലോ എത്ര കനപ്പെട്ട വാക്കാണ് അതാണ് ആ തങ്ങന്മാരും മുഴുവനും ആദരവും ബഹുമാനവും പഠിപ്പിച്ചു ഞമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പടച്ചോനെ ഇത് മൊഹറം വരാൻ പോകാണ് മൊഹറം പത്ത് വരെ ബഹുമാനാണ് ആ പത്തിന് ബഹുമാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബഹുമാന ചിന്തയുണ്ടാകണം അത് തങ്ങന്മാർ യമനി തങ്ങന്മാർ യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ചെന്നു നോക്കുന്ന ആളുകൾ പറയും അവിടെ ഫക്കയിൽ മുക്കദ്ദം അടക്കമുള്ള മഹാത്മാക്കളിലൂടെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനമാണ് മഹാനായ മുമ്പർത്തെ പാപ്പ വന്ന സമയം തങ്ങപ്പാപ്പ കോഴിക്കോടുള്ള ഇടിയങ്ങനെ പള്ളിയിൽ സിയാറത്തിന് വരും അപ്പ വാണിമ്പ നേർച്ച നടക്കണ മാമുക്കോയ തങ്ങള് സിയാറത്തിന് വരും അതിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള കല്ലായി പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ ചെരുപ്പൂരി വെച്ചിട്ടല്ലാതെ മമ്പുറം തങ്ങള് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലോ അമ്പർത്തപ്പാപ്പാന്റെ ബഹുമാന എത്രയാ അതാണ് യമനി തങ്ങന്മാർ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അല്ലിമാനു യമാനിയും നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇമാൻ അത് യമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമാനാ രണ്ടാമതായി ആ യമനി തങ്ങന്മാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെന്താണ് പ്രാതീപുകളും സ്വലാത്തുകളും ദിക്കറുകളും മജിലിസുകളും സജീവമാക്കണം അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങകലെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്ത് ചില ആൾക്കാർ പിടിയിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ യമരി തങ്ങന്മാർ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഖാഫ് തങ്ങന്മാര് പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിഫിരി തങ്ങന്മാര് പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പ്രബോധനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു തങ്ങന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം ആ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രവർത്തനം സ്വനാത്ത് ചെല്ലലാണ് അപ്പുറത്ത് അവരെ പ്രവർത്തനം രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യലോ പ്രത്യേകിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുമാനം പവിത്രമാണ് ഈ രാജ്യം സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ മതവിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയണം ഈ യമനി തങ്ങന്മാരെ ചരിത്രം നോക്കണം സഖാഫ് തങ്ങന്മാരാകട്ടെ ജിഫിരി തങ്ങന്മാരാകട്ടെ അവരെടുത്ത് ആ മുസ്ലിം ഇങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മതമുള്ളവരുണ്ടാകും മതമില്ലാത്തവരുണ്ടാകും അവിടെ വർഗീയതയില്ല അകൽച്ചകളില്ലോ എല്ലാരും രക്ഷപ്പെടണം എല്ലാരും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണം അവിടെ എല്ലാം റാഹത്തുണ്ടാകണം ഇത് യമനി തങ്ങന്മാർ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആശയമാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭാഗത്ത് യമന്ന് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പർത്തപ്പാപ്പാന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കോന്തുനായരായി സഖാപ്പ് തങ്ങന്മാരാകട്ടെ ഈരിക്കണ അഷറഫ് സഖാപ്പ് തങ്ങൾ ഇവിടെ റൂമിൽ ഇരുന്നാൽ കാണാൻ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വരും മുസ്ലിമീങ്ങൾ വരും ആളുകൾ വരും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും വരും കാരണം എല്ലാവരെ മനസ്സിലും തങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് അവരകപ്പെട്ട ബേജാറുകൾ ഏതാണോ വിഷമങ്ങൾ ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നോ യമനി തങ്ങന്മാരൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഈ രാജ്യത്തിന് അത്ര മാതൃക വേറല്ല നിങ്ങൾക്കറിയണം മമ്പർത്തപ്പാപ്പ് യമൻ എന്ന് വന്നെങ്കിൽ ആ മമ്പറം തങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച ഷഹീദാണ് മമ്പർത്തപ്പാപ്പ 
മമ്പറന്നങ്ങളെ പ്രവർത്തനം എന്താ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെക്കൊണ്ട് സലാത്തി ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് റാത്തീബി ലിപ്പിക്കും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കുത്ബീത്തി ലിപ്പിക്കും മക്കളെ ഇവിടെ മതങ്ങളെ വേൽ അക്രമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പവിത്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്പർത്തപ്പ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തങ്ങപ്പാപ്പ മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കും തങ്ങപ്പാപ്പയെ പെടിവെച്ച് കൊന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാര നിങ്ങൾക്കറിയണം സൂഫി സഹീദിന്റെ ചരിത്രം എടുക്കാം അങ്ങനെ കൊണ്ടെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാഫിന്റെ ചരിത്രം എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സഖാബ് തങ്ങന്മാരെ കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് യമനി തങ്ങന്മാരെ ചരിത്രം ഞാൻ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുള്ള ഇടത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകും അവിടെ ഉള്ള ഇടത്ത് ശാന്തിയുണ്ടാകും അവിടെ അക്രമങ്ങളില്ലോ കാരണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വരാർ അജ്മീറിലെ ഹാജ തങ്ങളവറുകൾ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങപ്പാപ്പ ഞമ്മളെ നാട്ടിക്ക് പറഞ്ഞേച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കൂ അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാ മതവിഭാഗ ജനങ്ങളും ഹാജ ഗരീബിനവാർ ഹാജ ഗരീബിനവാർ യാ സാഹിബാ അജ്മീർ മുഈന ബിനി യുജീർ മിംബിതനതിനാ മിം സഹവതിനാ മിംമാ യുദീനാ യുജീർ യാ സുൽത്താനൽ ഹിന്ദിയാ മുഈന അൽഖീമുനി ഫസാല അൽലമു ബിഹി വലാ അൽഹഖു യുനി നിങ്ങൾ നോക്കണം യമനിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാനായ കുത്തുബുസമാൻ മമ്പർത്ത പാപ്പ ആ ഭാഗത്ത് യമനിൽ നിന്ന് വന്നവരും ഈ ജിഫിരി തങ്ങന്മാരും സഖാഫു തങ്ങന്മാരും ഹൈദ്രൂസി തങ്ങന്മാരും ഒക്കെ യമനിൽ നിന്ന് വന്നു ഇവരെല്ലാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം അപ്പുറത്താണ് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് അപ്പുറം എഴുന്നൂറിന് ശേഷം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ സമയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലമായി മമ്പർത്ത പാപ്പ യമനിൽ നിന്ന് വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലമായി അസംസക്കാപ്പ് തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് അപ്പുറം ഒരേ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് അവർ വരുന്ന സാഹചര്യം ഞമ്മളെ രാജ്യം അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കാലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അന്ന് ആ തങ്ങന്മാര് വന്നിട്ട് ആരും തന്നെ കുറെ ദിക്കുറു സലാത്തും ചെല്ലിക്കണം ആ ദിക്കുറു സലാത്താണ് അസ്രഫ് സഖാബ് തങ്ങൾ ഇങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെല്ലിക്കണ ഇവിടെ തറാത്തീവ് മജിലിസ് മമ്പർത്തപ്പാപ്പ അവിടെ സലാത്ത് തുടങ്ങി മമ്പർത്തപ്പാപ്പ തുടങ്ങിയ സലാത്ത് അമ്പുറം മക്കാമിലെ സലാത്ത് നിങ്ങൾ അറിയണം പിന്നെ വന്നതല്ല എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ പണി എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽമിൽ ഹബീബായ സയ്യിദുനാമുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ ഒരിക്കലും അക്രമിയാകൂല അവൻ ഒരിക്കലും കലാപത്തിന്റെ ആളാവൂല അവന്റെ കൽപ്പിലേക്ക് മഹാത്മാളായ ഔലിയാക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ രാജനന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാ ഇതുകൊണ്ടാണ് സഖാബ് തങ്ങന്മാര് റാത്തീബ് മജിലിസുകളായി അമ്പർത്ത പാപ്പ സ്വലാത്ത് മജിലിസുകളായി ഐതിരൂസി തങ്ങന്മാർ ആത്മീയ മജിലിസുകളിലായി ആളുകളെ സമുദ്രിക്കുകയോ കാരണം രാജ്യം ൊരിക്കലും കലാപം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് യാതൂർ സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സലാത്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ സലാത്താണ് നാടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സലാത്താണ് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും രക്ഷ കിട്ടുന്ന സലാത്താണ് മമ്പർത്തപ്പാപ്പ് ഇത് പഠിപ്പിച്ച തങ്ങപ്പാപ്പാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വെളിയും കൊടും മമ്പർത്തപ്പാപ്പാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഉമർ കാലിയ ഈ ഉമർ കാലിന്റെ പണി എന്താ പറയും ആ അതല്ലേ നമ്മളെ മാരിങ്ങനെ ചെല്ലാണ് ഉമർക്കാതി ഇങ്ങനെ സലാത്തും നിക്കുറും മധുവും പാട്ടും വെയ്ത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഉമർക്കാതിന്റെ പണി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യും 
ആളുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉമർഖാലിയെ ജയിലിൽ അടക്കും ജയിലിൽ പൊട്ടിത്തുറന്ന് ഉമർഖാലി രക്ഷപ്പെടും പിന്നെയും ജയിലടക്കും പിന്നെയും രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനത്തെ തങ്ങളെത്താണ്ട് പോയിട്ട് പാടുകയാണ് നബിയെ ഉപ്പാപ്പയായ മുത്തനബിയെ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ദ്രോഹികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളാ ഞാൻ അവിടെ തറവാട് നോക്കലില്ല ഞാൻ മതം നോക്കലില്ല എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ആളാ എന്റെ പണി സനാത്ത് ചെല്ലലാ മധു ചെല്ലലാ അതീബ് ചെല്ലലാ മധു പറയലാ അതുകൊണ്ട് നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അതിന മുനവ്വറയുടെ ആ ഉജറത്ത് ഷെരീഫയുടെ കവാടം അങ്ങ് തുറന്നിട്ട് ഉമർ കാലിയെ അത്ര വലിയ പ്രവാചക സ്നേഹ പ്രവാചക സ്നേഹം കണ്ട് കടന്നാ പിന്നെ തുറക്കാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല യേശുദാസ് പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ കേറ്റണോ കേറ്റണ്ട വിവാദം വന്നു അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേറാം ചില കേറാൻ പറ്റൂല എന്റെ വിഷയം കേറണോ കേറണ്ട എന്നതല്ല അന്ന് യേശുദാസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കേറാൻ അനുമതി തന്നാൽ നട ഞാൻ പാടി തുറക്കും നട ഞാൻ പാടി തുറക്കും എന്ന് യേശുദാസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തങ്ങളെ ഇസ്കി വെച്ച ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മജിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ഈ മജിലത്തീവിന്റെ ഏഴ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് മുത്തിനവിന്റെ മത് അതിങ്ങൾ ചെല്ലിയാൽ തുറക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വാതിലുമില്ലോ അടഞ്ഞിടുക്കുന്ന ഒരു കവാടവുമില്ലോ അവിടെ തുറക്കാൻ കഴിയും ആ യമനി തങ്ങന്മാര് കൊടുത്ത ആശയത്തിന്റെ വലുപ്പത്രയാ നിങ്ങൾ ഈ സലാത്ത് മജിലിസിലൊക്കെ അങ്ങ് പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ സലാത്തിന്റെ ആളായി ജീവിക്കുമ്പോ ആ സലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കണ ഒരു വാതിലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വാതിലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ശത്രു ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയണം സഹാപത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നാലും അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ട മാർഗം ഹബീബായ സൗലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും അത് രക്ഷപ്പെടും ഒരു പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കണം ബഹുമാനുണ്ടാകണം താജുരമ ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പ അള്ളാഹു ദറജേറ്റി കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ ഓറ ബഹുമാനം എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോനെ ഒരിക്കൽ കുന്തൂരിൽ വന്ന അയാൾ കുത്തുബീത്തി ചെല്ലുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആ ഇവിടുത്തെ റാത്തീമിൽ പങ്കെടുക്കണ ആളാണെന്ന് തങ്ങപ്പാപ്പ അറിഞ്ഞാൽ തങ്ങപ്പാപ്പ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരെ മനസ്സാ അത് നിങ്ങളെ വലിപ്പമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പങ്കെടുത്തു പോകുന്ന മജിലിസിന് ഒരു വലിയ മഹത്വം ഞാൻ ഓർത്തുപോകാൻ കുണ്ടൂർസ്താദിന്റെ പണി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ രചിക്കലാണ് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ ഞാൻ പാടും അപ്പൊ ഈ പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഏത് അത് അപ്പൊ 
ആ ബൈത്ത് തെർഷീസൻ ഹുദാക്കാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഹബീബായ മുത്തുനബിന്റെ ഹുദ കുത്തിച്ചൊരിച്ച് കിട്ടണം അത്താലൻ ഹുദാക്കാൽ എന്ന് പഠിക്കണം അങ്ങനെ കുണ്ടൂർ സ്ഥാറും താജുലമയും കൂടി ആ പാട്ട് പാടുകയാണ് വഫാത്ത് വരെ താജുലമനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ എത്ര ഗൗരവമുള്ള സ്വഭാവമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ദൂരെ നീ ബെയ്ത്താണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ അല്ലോ മദീനത്തെ മസ്ജിദിന്റെ പിന്നെ ഓർമ്മയാകുക അവരെ ബഹുമാനം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയണം നമ്മുടെ ആതുർദാങ്ക പാപ്പ എന്റെ മരുമകൻ ജമലുലിതങ്ങൾ മമ്പർത്ത പാപ്പ മമ്പറത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലം കടലുണ്ടിയിൽ ബാസൻ ജമലുലൈൽ ഈ തങ്ങപ്പാപ്പുള്ള കാലാണ് ആ തങ്ങപ്പാപ്പാനെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും മമ്പർത്ത പാപ്പ മറന്നിട്ടില്ലോ എവിടെയാ ബഹുമാനം നമുക്ക് എവിടെ ബഹുമാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണം ദിക്രിന്റെയും റാത്തീബിന്റെയും സലാത്തിന്റെയും ആളുകളാകണം കാരണം നമ്മളെ പ്രസറിന് കാരണം ടെൻഷനാ അറ്റാക്കിന് കാരണം ടെൻഷനാണ് അൾസറിന് കാരണം ടെൻഷനാണ് എല്ലാ രോഗത്തിന്റെയും കാരണം ടെൻഷനാണ് ആ ടെൻഷൻ മാറാ യമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തങ്കമാരിലും ആലിമീങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെടാതെ നമുക്ക് പരിഹാരമില്ലോ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വേണ്ടു പറയുന്നത് ഈ ആദൂർ സക്കാപ്പ് തങ്കന്മാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ റാത്തീബിന്റെ അടിത്തറയും ബഹുമാനവുമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഹരീത് മറ്റൊരു ഭാഗം വല്ലിക്കുമത്തു യമാനിയോ ഏറ്റവും നല്ല പവറുള്ള അജ്ഞാനവും അത് യമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ കാലറസൂലുള്ളോഹി പൊന്നാനി ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം തങ്കന്മാർ യമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ സഖാഫ് തങ്കന്മാരെ പോലെ അവർ ഇവിടെ വന്നു എന്നിട്ട് അവര് മാരകമായ രോഗം വന്നപ്പോഴും പ്രയാസം വന്നപ്പോഴും ഈ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ചില ആളുകൾ പറയാണ് നിസ്കരിക്കണം നോമ്പ് നിർക്കണം റാത്തീബ് വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ളോലെ ഈ മാനൊന്ന് ഉറക്കട്ടെ ഉള്ളോലെ ഈ മാനൊ ഉറക്കട്ടെ നിസ്കരിക്കണം നോമ്പ് നോൽക്കണം ഇബാരത്തെടുക്കണം കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ ധാരാളം ആൾക്കാർ സ്വലാത്ത് റാത്തീബ് താങ്ങന്മാര് മജിലിസുകള് അതൊന്നും പ്രശ്നാക്കണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കണം ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സയ്യിദുന മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിബുവത്ത് കിട്ടി അല്ലേ അല്ലേ നാപ്പതല്ലേ നാപ്പതല്ലേ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇസ്ലാമിൽ നിസ്കാരമില്ല ഇസ്ലാമിൽ നോമ്പില്ല ഇസ്ലാമിൽ സഖാത്തില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കർമ്മവും ഇല്ല ആ പത്ത് കൊല്ലക്കാലം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചരെന്താണെന്നറിയോ മക്കളെ ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ മുഹമ്മദ് പത്ത് കൊല്ലം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ മുത്തുനബിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ തങ്ങന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ മുത്തുനബിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ അള്ളാഹിനെ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ കണ്ടുകണം നിങ്ങൾ സ്വർഗം കണ്ടുകണോ നിങ്ങൾ നരകം കണ്ടുകണോ ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാം കണ്ട ഒരു നേതാവ് അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പഠിച്ചാൽ അള്ളാഹനെ അറിയും അള്ളാ നബീനെ പഠിച്ചാൽ അവിടത്തെ പേരെ കുട്ടികൾ അറിയും അള്ളാ നബീബിനെ പഠിച്ചാൽ ലോകത്തെ എല്ലാം അറിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പത്ത് കൊല്ലക്കാലം ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എന്തേ ചോദിക്കുമ്പോ കിടറേണ്ട ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലക്കാലം ഇസ്ലാമിൽ നിസ്കാരല്ല ഉണ്ടോ അമ്പത് വയസ്സ് നിസ്കാരം ഉണ്ടോ അമ്പത് വയസ്സ് പത്ത് കൊല്ലക്കാലം അള്ളാന്റെ ഹബി പഠിപ്പിച്ച രണ്ടാണെന്നറിയോ ഫിനോ 
رسول اللہ صلوات تحیات علیہ السلام پتو علم بڑی پچھ مکڑے نیان حبیب آئے سیدنا مت رسول اللہ اندہ واقع گٹال نیان اندہ گیلوں پرنجال என்ன சரியம் கண்டால் என்ன நகம் கண்டால் என்ன வியர்ப்பு கண்டால் நானுமாய் பந்தப்பட்ட எந்து கண்டாலும் அவட நீங்களு பரையனம் அது முகம்மது ரசூலுலாகி சிலுக்க அங்கினியானு Jamala bari ini yang berita bin ini yang tuh pun mudir nuud guru pilla. Bari ini yang berita bin ini yang biar pun nuud guru pilla. Bari ini yang berita bin ini yang naga tuud guru pilla. Bari ini yang berita bin ini yang mudi yuud guru pilla. Al senyahan tu gudia guru pilla. Ades sami yaitu aine kala tu seni ikhna. Habiba ya mutur sulullahi. Tanggal seni ikhna bin guru pun dau. Nada bertuat bayar mari ada biar pun de pora dengan hati rendah. Nada bacaan til bayar ni mudi anda buk sahari citer rendah. Pasti. Indo matra lah. Awal dah undum anjir mana. Bayar ni de umur ni ur ni ur berdiri rendah. Angin yang le darat bertuat kau mahu. Sneh ham undoh. Ah sneh ham kadal nahl. Awal dah yellow ni. Patu allang ni ni jangan kau tak clear. Ni berarum payah kuya. Padina nama tak kelam Rabbin deh boleh perikshanam, anda perikshanam. Ye yaga sum marusum kurusum meyora jellam nada titi. Ceritera jangan beri ni lya. Habiba ya mutni bi tirici wandir tanda rehawa le paraya makkale. Nyaan inder le ye yaga sum tu boi beri. Ninggal endu beri. Ii randa irati padine ili. Ii September masam. Aduh tanggal ni hatur tu nergana ini salat tu majlis sil bandar tu beri beli ya sah tak jambaran ya ni. Yang ini dalam hatri wanda na agas tu boi te. Ya beli ek tiri cibu nunggu beranjal. Kalau ini nangir, ini nangir ko. Anu botai. Denda air itu padi ni ini. Inna tu ribu soral bandar tu paraya. Yang ini wanda na agas tu boi beran. Yang ini paranjal. Inggal nangir ko. Nuk kari le, busi le, flight le. Helikopter ini, boleh manik kuril, mupadina airu, naapadina airu, kilam sanjari kena discovery. Discovery. Yende barai yende pedagam lebya mat. Allah anda rasul barai yembak kari lla, busi lla, flight lla, boleh sanggadi lla, anda anda ane. Wan ta tak teri ko, sabrati bat bih. وٹھگا سواری ماتر نڑکنا کارا وٹھگا تو ماتر کارو مسلم اللہ آن کالا گٹا تین ورا گا سا ماتر اللہ Masih lak saya Madinah ini yang agak susun cuti itu, beri mereka bantu untuk berani apa? Orang sahabat ini kalbilum, orang baru pula. Ibu dah yang pergi apa tu beri? Tangan Papa ni kai beri cipta dek orang fuku anda air kan? Papa ada majlis sil panggil tu kita air kan? Bisa kita kalau file tiap orang rumah nak kari juga, Papa macam cipta patuh kalai, Papa ni ada yang dengan kita andai juga. Ni benda cora cora tu orang bapa gendeng kita na mandi kerja bapa. Perniagaan kalau kau tuh jitu mangi telle, perli nak kian, apa perli ke perniagaan kau amat tulam. Nenek cuci kau mupari beti licu aja. Yang dah adur dah ngel, yang dah salat de, arah tuh sihir dia. Abad ya ni kalau manusia lagi ni dah ayat ni manusia lagi kan? Islam budhi orang tuh matran jin di cang pora. Allah ni abih patu alam beri pecah sehingga orang ni kan? Rasul Allah ni pergi patu alam ni tu beri pecah po? Abu Jahil ni gunting ni beraya am dorang ni. Ippa ni amal endu nara tiada nara kau. Percaya wujud sahabat ni ni manusia boleh mari illah. Ah kalau kita ni Abu Bakar pergi beran. Abu Bakar ni manusia ni gatal. Mana ni ulah beran? Kado. Atta balik iman. Boleh gunting ni beri beri ni. Beli biru lom. Amaitun Allah Pagutna Sin 
ചിലരാതില്ല മണമാക്കിയാൽ പോലെ മതൽ സിദ്ധിക്ക് മനസ് പോലെ മനതാബൂബക്കരുടെ വിധമൊളി യുഗമാ തനമൂടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ തരമാ നിനവർ സമാനിലെ ഉലകരിൽ മയമാ പെളിവിരളു അമ്മൈത്തോനല്ല പകുത്തിനാസിൽ ചിലരാതില്ല മണമാക്കിയാൽ അരി പോലെ മതൽ സിദ്ധിക്ക് മാനസ് പോലെ ആ സിദ്ധിക്കിങ്ങൾ യമനിലൂടെ കടന്നു വന്ന മഹ്ദും പരമ്പരകൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസം അതായിരുന്നു ഈ തങ്ങന്മാർ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തങ്ങന്മാർ സഖാബ് തങ്ങന്മാരും യമനി തങ്ങന്മാരും അഖിലുബൈത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ അവിടെ നിങ്ങൾ ടൗലിയാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാണ് അവർ ചൊല്ലിയ സലാത്ത് അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്കറ് അവർ ചൊല്ലിയ ബെയ്ത്ത് അവർ ചൊല്ലിയ മധുരകൾ അത് നിങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി അതാണ് ആ വഴി തുറന്നപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ സൗഹാർദ്ദങ്ങളാണ് അവിടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹാരങ്ങളാണ് മഹ്ദൂമിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ എന്ത് പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ എന്താ കൊടുക്കൽ സലാത്തിൽ കോളി ആത്തീവിന് പോരി കുത്തുവിയത്തിന് പോരി ഇവിടെ ഒന്നും മങ്കൂസും ഒരു തോതരില്ലേ മങ്കൂസ് ഉണ്ടാവില്ല മങ്കൂസൊക്കെ എം എൽ എങ്ങന്മാർ എം എൽ എ എന്നാ മഹ്ദൂ നങ്ങൾ എം എൽ എ ആ മങ്കൂസിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ നെട്ടിപ്പോകും അവിടെ മതങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ നോക്കണം നമ്മളെ രാജ്യം അപകടത്തിലേക്ക് പോയി എന്താ കാരണം സലാത്ത് വേണ്ട ദിക്കറ് വേണ്ട ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനായി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടില്ലേ മൗലാന മുഹമ്മദ് ഖബർ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അബുൽ കലാം ആസാദ് നെഹ്റു ഗാന്ധിജി ഇവരെല്ലാം കിടക്കുന്ന ശാന്തി ഭവനും സമാധി ഭവനും അതുപോലെ രാജികെട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഖബർ എവിടെയാണ് അങ്ങകല ഫലസ്തീനിലെ എന്തുകൊണ്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്കറിയണം നല്ല നല്ല ആളുകൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കണം ലണ്ടനിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടപ്പോ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി വസീയത്താണ് എനിക്ക് കടക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട മണ്ണ് മണ്ണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാത്ത ഇന്ത്യയിലല്ല മക്കുപറകൾ തച്ചുടക്കുന്ന സൗദി അറബയിലും വേണ്ട അന്ന് ഫൈസൽ രാജാവിന്റെ ഭരണ ഞാൻ കടക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മസ്ജിദുൽ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അള്ള പറക്കത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഖുർആാനിൽ അള്ള പറഞ്ഞതോ അവിടെ അമ്പിയാക്കലുടെ ഖബറോ ഔലിയാക്കലുടെ ഖബറോ സാലിഹീങ്ങളുള്ള ഇടത്ത് വറക്കത്തുകൾ ഉണ്ടാവും സാലിഹീങ്ങളെടുത്ത് കനിവുകൾ ഉണ്ടാവും അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കള കറാമത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ മക്കളെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൂല ഈ സരസിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് രോഗം മാറാൻ ഔലിയാക്കള കറാമത്തിലൂടെ ഷിഫയോ അപ്പൊ ചെലോല് പറയാ നേടൂല നേടും ഞാനിപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാണെങ്കിൽ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണനും കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഏത് ലാബ് കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കി അങ്കമാലി കോയമ്പത്തൂര് മധുര ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കണ്ണാശുപത്രിയൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ എന്നോട് വെച്ചത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കാഴ്ച ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാലും സി എം വലിയുള്ള അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ണ അസുഖല്ല അതിലപ്പുറം പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയണം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാ ഈ ജമലുല്ലേ തങ്ങപ്പാപ്പ ഇരിക്കുന്ന തങ്ങളുട്ടിയുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ആ തങ്ങപ്പാപ്പയെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു നസ്വന്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഭ്രാന്തന്മാരാണ് ആ കുടുംബം ഇന്നും ഭ്രാന്തന്മാരാണ് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ അഹിൽബൈത്തിന്റെ പവർ അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവുലിയാക്കള നാവിന്റെ പവർ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നാം വലിയ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ വിവരദോഷം കൊണ്ട് അവുലിയാക്കള കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ തങ്ങമാരെ കളിയാക്കിയാൽ ഞമ്മള് മാത്രമല്ല ഞമ്മളെ പരമ്പര പരമ്പര നശിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് നമ്മളെ കുടുംബം നശിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് വളർന്നു വരും നമ്മളെ മക്കൾ പഠിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കണം ഓലിയാക്കളുടെ കറാമത്താണ് മഹാത്മാക്കളുടെ മധുഹാണ് നല്ല നല്ല ആളുകളിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നല്ല നല്ല ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നാ മതി ആ സരസിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹ്ദൂദങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെത്തിങ്ങനെ പോയ എല്ലാ ആൾക്കാരും വരും മഹ്ദൂദങ്ങൾ യമനിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോ പൊന്നാനിയിലെ ഒരു നമ്പൂരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്കളം പുരാൻ എന്റെ സ്വക്കൾ മാറുന്നില്ല അവരൊക്കെ യമനെന്നുള്ള പ്രഭയുമായി ഇങ്ങനെ വരില്ലേ ഈ സഖാബു തങ്കന്മാരുമായി അപ്പൊ മഹ്ദൂം പറഞ്ഞു ഞാൻ രോഗം മാറ്റാം നിങ്ങളെ കോവിലകത്ത മരം എനിക്ക് തരാം അയാൾ പറഞ്ഞു രോഗം മാറിയ തങ്കളം പുരാന് ഞാൻ മരം തരാം മഹ്ദൂം എന്താ മഹ്ദൂമിന്റെ ദ്വായ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹാക്കളുടെ അവരങ്ങനെ ദ്വയ ചെയ്തപ്പോ ആ നമ്പൂരിയുടെ ആ രോഗം അങ്ങ് അധികാര രോഗം മാറി മാറിപ്പി അദ്ദേഹത്തോട് മഗ്ദൂനങ്ങളും മരം ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ് തങ്ങളമ്പുരം മരടുത്തോട് പക്ഷേ കോവിലകത്തിന്റെ ഒരു കല്ല് പോലും തകരാൻ പാടില്ല എല്ലാ മരം മുറിക്കുന്ന ആളുകളും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കോവിലകം തകരാതെ മരടുക്കാൻ കഴിയൂലട്ടോ അപ്പോഴാണ് മക്തും പാടിയത് മക്കളെ നമുക്കും പാടിക്കൂടെ എന്താ ഞാൻ അഹിരി വൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കണ ആളാ തങ്ങന്മാരെ ആദരിക്കണ ആളാ അവരെ എല്ലാ അഹര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാ ഹബീബായ മുത്തു നബിയേ തങ്ങൾ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രയാസം തങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ബലഹീന തങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് മുസാദ ചെയ്യണം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം യാറസൂലല്ലോ മഹ്ദൂമിന്റെ പാട്ട് ആ വരിങ്ങ ചെല്ലിയാൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ മശായിഹന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഹബീബായ സൈദുന മുത്തുറസൂലി തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ സ്മരണിക വായിച്ചു കുറച്ച് നോക്കി നോക്കി എത്രയോ മശായിഖന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ശൈലി കുറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മഹ്ദൂം പറയാ ഈ ഉസ്താദന്മാരും തങ്കന്മാരും വലിയമാരും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചാലെന്താണ് നിങ്ങൾ ആരെ ആദുർ തങ്ങൾ മധുക് പറഞ്ഞാലും ഏത് അബ്ദുള്ള ഇസഖാഫിന്റെ മധുക് പറഞ്ഞാലും പെരുമാറ് തങ്ങൾ മധു മധുവിന്റെ മധുക് പറഞ്ഞാലും മമ്പർത്ത പാപ്പാന്റെ മധുക് പറഞ്ഞാലും ഗിരി ഷേഖിന്റെ മധുക് പറഞ്ഞാലും ഏത് തങ്ങളെ മധുക് പറഞ്ഞാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മധുക് പറയുന്നത് ഹബീബായ ഏത് റാത്തിയാലും മുത്തിനിബിന്റെ മധു ഏത് തങ്ങന്മാരെ മധുക് പറഞ്ഞാലും മുത്തിനിബിന്റെ മധുകാണ് എന്താ കാരണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തായ 
ഒരു പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹ് നബിവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയായ ഒരു സഖാബുദ് അങ്ങക്ക് ഇത്ര കറാമത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കാരണമായ അവരെ ഉപ്പാപ്പ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി എന്താ പിന്നെ പവറ് ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഒരു കുട്ടി നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായാൽ ഞമ്മൾ ആ കുട്ടിനെ പരസ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം ആ കുട്ടിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് മാർക്ക് കൂടാനല്ല ആ പേര് കിട്ടാൻ ആ പേര് കിട്ടാനാണ് അവരുടെയൊക്കെ ആ കുട്ടിന്റെ പേര് സ്ഥാപനത്തിന് ആളെത്തണം എന്നതുപോലെ ഈ തങ്ങന്മാരുടെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ കറാമത്ത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മഹദൂന്നങ്ങൾ അവറുകൾ അവിടെ പാടിയ പര്യാദാണ് എന്നെ ഒന്ന് മുസാദ ചെയ്യണം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ആറസൂലല്ലോ നിങ്ങൾ പറയൂ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വലിയ മരം അത് മുറിക്കാനും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും ആ വില്ലം തകർന്നു പോകും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഐക്യകണ്ണേനെ വിലയിരുത്തി മഖ്ദൂമിന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ ഈ പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബായ സയ്യിദന മുത്തറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മുന്നിലാണ് എന്ന് നടക്കും 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 അത്ഭുതം അന്ന് രാത്രി വലിയ ഒരു കാറ്റടിച്ചു ആ കാറ്റിൽ ആ മരം കടപുഴകി പറഞ്ഞെടുത്ത് പൊന്നാനി കടപ്പുറത്ത് ചെന്നു ആ കടപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ണം കഷ്ണമായി നുറുക്കിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലെ മലബാറിലെ മക്കയായ പൊന്നാനിയെ വലിയ ജുമാഴത്തു പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ മരമാണ് അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ മരമാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അല്പം മരം ബാക്കിയായി നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൊന്നാനി കടപ്പുറത്ത് ചെന്നാൽ മരക്കടവ് എന്നൊരു സ്ഥലം കാണും അവിടെയാണ് ആ മരം വീണ സ്ഥലം ഇന്നും മരക്കടവ് എന്ന പേരിലാണ് ആ വില്ലമുണ്ടായ അധികാരിയുടെ വീട് ഒരു ക്ഷേത്രമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജദ്രോഹികളെന്നും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനും അവിടെ തമിഴ്ബീങ്ങൾക്കും എതിരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ മലബാർ ലഹളയിൽ തിരൂരങ്ങാടി പ്രദേശം തകർന്നിട്ടില്ല മലബാറിലെ തിരൂരങ്ങാടി പ്രദേശം തകർന്നില്ല എന്താ കാരണം ആളുകൾ പറയും എന്താ തിരൂരങ്ങാടി പ്രത്യേകത അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ബ്രിട്ടീഷുകാര് പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ തിരൂരങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമനി തങ്ങന്മാരെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരുന്ന മണ്ണാണ് ഔലിയാക്കളെ പിൻപറ്റുന്ന മണ്ണാണ് അലിമീങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന മണ്ണാണ് സാലിഹീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന മണ്ണാണ് ഈ സക്കാപ്പ് തങ്ങന്മാരെ പോലെ ഹൈദ്രൂസിയും പാലവിയും ബാഫക്കിയും ജിഫിരിയും ഹൈദ്രൂസിയുമെല്ലാം ആ യമനിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഓതി വെച്ച ഹരീസ് മറക്കണ്ട അൽ ഈമാൻ പവറുള്ള ഈമാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഈമാൻ ഏറ്റവും പിടിക്കയറായ ഈമാൻ അത് യമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈമാനാ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു ഈ യമനി ചായയുള്ള ഈമാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മളെ പണിയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് എന്താ മാർഗം ഈ യമനി തങ്ങന്മാരെ കൊന്നു കളയണം യമനി തങ്ങന്മാരിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറണം പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറണം ഔലിയാക്കൾ നിന്ന് ആളുകൾ മാറണം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ശക്തികൾ ചിന്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മഹാനായ കുത്തുബുസമ്മ മമ്പർത്തപ്പാപ്പക്ക് ചേറുൾപ്പടയിൽ വെടിവെച്ചു 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 ആ യമനി തങ്ങളുടെ ഇച്ചില്ലമായ മൂലദ്വീല മമ്പർത്തപ്പാപ്പ പരിശുദ്ധ റമദാനിയേറ്റ വെടി കാരണം മൊഹറം ആറിന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു മമ്പർത്തപ്പാപ്പ ഷഹീദ ആലിമുസിൽ അടിച്ച് ജയിലിലടച്ചു 
ആരെല്ലാം സലാത്തിന്റെ ആളുകളാണോ ആരെല്ലാം റാത്തീബിന്റെ ആളുകളാണോ അവരെ എല്ലാം തടങ്കലിലേക്ക് മാറ്റി അതയോടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മലബാർ ലഹള കലാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് കാലം അത്രയും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ചാരന്മാരായ ഈ ഔലിയാക്കളെ ശത്രുക്കൾ എന്നും പറയും തങ്ങന്മാരിൽ നിന്ന് മാറണം ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് മാറണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ നിസ്കാരക്കാരനായി നോമ്പുകാരനായി മഹാത്മാക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നവനായാൽ അവൻ എത്ര വലിയ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നാലും അവന് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ ആറ്റിപത്ത് നന്നാവൂലോ എന്റെ വാചനത്തെ പയ്യന്ന് ചെല്ലോ അപ്പോഴേ കൊല്ലുന്ന നഞ്ഞി ഞാൻ എന്നോവർ അവരുടെ ദിനയും ശേഷം ദുനിയാവേയും ആഹീറം തന്നെയും പോക്കും ും രക്ഷപ്പെടൂല ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടൂല എല്ലാം നട്ടപ്പെട്ടവനായി മാറാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഈ സക്കാഫു തങ്ങന്മാർ യമനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു പവറുള്ള ഈമാൻ അത് യമനിലൂടെയാണെന്ന് ഹബീബായ സയ്യദുന മുത്തുറസൂലുള്ള തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ആ യമനി തങ്ങന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്ത് ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് സലാത്തുകളും റാത്തീബുകളും ദിക്കറുകളുമാണ് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായി ഹബീബായ സയ്യിദുന മുത്തുറസൂലുള്ളി തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കാനാണ് നമ്മുടെ ദുന്യാവ് മാത്രമല്ല ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടണം ഞാൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടാനും നമുക്ക് എന്താണ് മരണ വീട്ടിൽ നാം മൗലൂതൂറുന്നവരാണ് മരണ വീട്ടിൽ നാം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരാണ് മരിച്ചവരെ പേരിൽ ഏഴും പതിനാലും ആണ്ടും അടിയന്തരവും ഹബീബായ സയ്യിദുനാ മുത്തുറസൂലുള്ളി തങ്ങളെ മധുഹ ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബക്കീയിൽ ഒരു കബറുണ്ട് ആ കബറാണ് മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അസദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ജീവിതത്തിൽ കബറാകുന്ന വീട് കൊടുക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല 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 കബർ എല്ലാരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യും കബർ എല്ലാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കബർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പിടിയാ പരം വിധി ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ചുങ്കിൽ നാടക്കുന്ന സുജാത്ത് നാം കൊണ്ട് നാട്ടിലേ ിൽ രക്ഷ കിട്ടണം കബർ എല്ലാരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ കബർ തൊടാത്ത ഒരു പെണ്ണ് അത് മുത്തിനബിയുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആദൂർ റാത്തി മജിസിന് വന്ന ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദിന് കബർ തൊട്ടിട്ടില്ല കാരണം അസദ് തന്റെ കാതിലുള്ള ആഭരണം ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ആഭരണം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് മോനെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് വെക്കാനും കാതില ആഭരണം മരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരു പൊണ്ണ് ഊരിയെടുക്കൂ അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന റസൂറുള്ള മഹത്തുള്ള ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വർണ്ണൊക്കെ കൊടുത്താൽ കബർന്ന് രക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പ്രായമുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ നല്ല സ്വർണം ധരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരികൾ സ്വർണം വേണം പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല ആഭരണൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ ഉമ്മരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ വിദൂരത്തേക്കും അകൽച്ചയിലേക്കൊക്കെ വീട് വെച്ചു പോയ മക്കളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉമ്മാനെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഉമ്മ മരിച്ചാൽ ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം അതാ ആ നിലക്കുള്ള ആഭരണങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ്ട് ഊരി കൊടുത്തു മുത്തിലിവിന്റെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടി പടച്ചോനെ ഇതൊക്കെ തന്നല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വേദനിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല അങ്ങനത്തെ ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദ് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിലെ കബറിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആ കമീസ് അങ്ങ് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് മായ ശരീരം ആ കബറിലൊന്ന് കിടന്ന് എണീക്കുകയോ 
കബറ് തട്ടിക്കുകയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്പർശനമേറ്റതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു ചെറിയ ബന്ധം തട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദിനെ കബറ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലോ കബറ് കുടുസാക്കിയിട്ടില്ലോ നമ്മുടെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു സന്തോഷമാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ ഈ അഹിലിബൈത്തിന്റെ ദർജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തിരുമാറാകട്ടെ അന്യരായ തങ്ങളവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പത്തിന്റെ കാലിന് ട്രെയിനിന് പോവും വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നാളെ ചുറ്റുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ മജ്ലിസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ എവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് യമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈമാനാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ആദൂർ തങ്കന്മാർ അടിത്തറ യമനാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ അരീസ് മറക്കണ്ട അല്ലിമാനു യമാനു അള്ളാഹു ആ യമനിന്റെ ചായുള്ള ഈ മാൻ മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും വസീയത്തോടെ പ്രത്യേക തങ്ങളവറുകളോടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇവ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു